Correcto. Estado, estado impulsando. Impulsando, la claro. Y, y encontró hecho, una valla en Avanza País, hecho, porque el voto no lo consiguió. Y de hecho quiero contar un poco lo que ha sucedido en la Junta de Portavoces, claro. porque yo hablé con el congresista y el presidente del Congreso, el congresista Eduardo Salguana, y lo visité y le expresé cuáles eran mis preocupaciones de fondo sobre esta ley. Se ha concentrado mucho en el tema del allanamiento, que es verdad que ha bajado esta, esta institución jurídica que le quita el factor sorpresa y que obliga a que haya un abogado. Y el argumento de los congresistas es que ellos tienen derecho a la defensa. Pero ese no es el problema. El problema no es el derecho a la defensa. El problema es que la persona, con la forma como lo han, han colocado, tiene derecho a elegir su abogado. Así tú le pongas el abogado del Estado... La persona que está investigada va a querer tener su abogado. En el tema del allanamiento. En el tema del allanamiento. Correcto. Y ha perdido el factor sorpresa. El segundo tema que yo le mencioné al congresista Salguán en una reunión que yo tuve con él y le dije que estaba presentando mi oficio insistiendo que ingrese al pleno era esta modificación respecto al tipo penal del delito de organización criminal. Lo que han hecho con esa definición es no solamente asegurar que ciertos casos que están en investigación luego se caigan, porque eso es en el fondo si no han puesto un conjunto de barreras, incluso van más allá de la propia Convención de Palermo. Y ningún país en la región de América Latina tiene ese nivel de valla. Y han vinculado el delito de organización criminal a un fin netamente económico. Y con eso no entran muchos delitos. Además han modificado el tema del, del, de, la, del, de qué delitos tienen que calzar y han dicho que sean superiores a ¿Qué decían años? los voceros en, Entonces, en, la, en la reunión? ¿Qué decían mira, en portavoz? En, en portavoz es que yo entré a, a defender ah. mi posición de que ingrese. El argumento era que primero lo que se estaba generando era prácticamente hacerle caso a la prensa. Ese fue un argumento ¿eh? que mencionaron. Segundo que la ley... Vocero, ¿Recuerda? Eh, fueron varias opiniones. Uh -huh. Pero segundo que se mencionó es que la ley recién había sido aprobada y que se estaba haciendo casi, este, había que un poco entender los efectos y que tenía en todo caso que evaluarse, valorarse en la comisión. ¿Y le de recordó justicia. usted tal vez que, por ejemplo, con estas como Luna ya se estaban beneficiando yo o lo, intentaban beneficiarse? Yo, lo dije, yo dije que lo lamentable de esto era que después que se había aprobado, personas que habían promovido esta ley fueron luego quienes presentaron escritos y que tenían investigaciones. Entonces, claramente, por lo menos desde mi punto de vista, no hay un interés en la seguridad ciudadana. Lo que hay más bien un interés es favorecerse en casos donde hay integrantes de bancadas, de partidos que hoy están afrontando investigaciones y que lo que están buscando con esta ley es más bien salvarse ellos mismos de esas investigaciones. Correcto. Avanza País tiene alguien involucrado que quiera salvarse. Como Mira, este, yo sí quiero dejar bien claro, Jimmy. Aquí Ajá. nosotros, en el caso de la bancada de Avanza País, nosotros tenemos libertad. Y además aquí no hay de mayoría ni minoría. Aquí cada uno defiende su posición. Y en este caso específico, yo quiero que quede bien claro... Yo estoy defendiendo lo que considero que es pertinente, además es un voto a conciencia y además mi, mi opinión es a conciencia. Que esta ley se derogue, que tenga que ver con Avanza País, yo soy parte de la bancada, pero eso no quiere decir que yo me tengo que sujetar a lo que nos tiene que decir la gran mayoría. Yo ahorita estoy escuchando la necesidad y la demanda de toda una gran población y no puedo estar con los oídos sordos. Y no solamente de las poblaciones, sino estoy escuchando también de las autoridades. Claro, pero su voz la representa en Pero favor, está bien, nosotros, nosotros Entonces, tenemos... Entonces usted se escucha a la los... población y el señor Williams este, no lo escuchó. Mira, el señor este, Williams no este, vio la, en... las protestas, no vio el paro de transportistas. Bueno, en este caso yo puedo pregunto, decir... El señor Williams... yo, no, yo no estuve en la junta de voceros. Pero él es su vocero. Él pero en es este caso, eso lo han, discu lo han discutido en esta semana. Sí, la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces. Y nosotros sí. hemos estado una, prácticamente, yo he estado dos semanas pero, perdón, en Pero perdón, ¿no? semana de presentación además, no significa que no pueda estar en contacto. Pero si tampoco tiene nos un puede, WhatsApp, sí, tiene que tener pero, comunicación. Jimmy, acá no nos pueden meter a todos en el mismo saco, que quede bien claro. Pero es que, ¿no? Entonces, ver, su posición mi personal, posición es personal correcto, y lo he puesto eso voto como voto. Es el Sí, pero en este caso nosotros tenemos que conversar seguramente con nuestro vocero como corresponde, pero yo no voy a asumir una posición que no es la mía. Pero usted tiene que ¿no? asumir la responsabilidad de la bancada. Bueno, y la este... responsabilidad de, del señor Williams, quien votó en contra en el pedido de la congresista y de mucha gente este... que quiere que se derogue. Y no creo que solamente haya sido el único pedido de Ruth. Debe, debe haber habido otros pedidos más y seguramente también así, como, como usted menciona, pueden haber habido otros voceros, pero que también asumo que en estas cosas, las cosas no están terminadas. Siempre hay para reflexionar, para poder este, dar nuestro, un paso más adelante, pero siempre rectificando las cosas como corresponde. ¿Usted cree, con esta Luque, que otros congresistas, así como la congresista Carlos Párez, que primero votó en abstención y ahora votará en contra, voten también, reflexionen? A ver, yo creo que hay, este, yo creo que tiene que haber gestos políticos. Mm. Si hay congresistas que discrepan de la decisión junta de portavoces, porque el por cero, pues, al votar, no es cierto, suma los votos de los integrantes de su bancada, es que creo que tienen que presentarse más iniciativas legislativas planteando la derogatoria. 
porque el tiempo que va a demorar el estudio en la Comisión de Justicia, yo no tengo mucha esperanza en esa comisión, porque es la Comisión de Justicia la que ha generado esto y quien ha estado a cargo de la comisión ha sido Perú Libre. Y son quienes han sacado de manera expresa y acelerada claro, sin, las, opin Onza, sin las opiniones de los sectores. Y yo lo he cuestionado en su momento. Y hemos sido dentro de la Comisión de Justicia dos congresistas a los que nos hemos opuesto. Una abstención y yo en contra. O sea, yo estaba en todo ese debate. Entonces, eh, a mí sí me preocupa, digamos, esta lógica que hay de un sector del Congreso de la República de hoy no pretender priorizar un debate, porque por lo menos yo quería que este debate sea público y que debatamos o sea, pronto, argumentos. ¿no? Claro. O sea, que digamos cuáles son sus argumentos razonables por los cuales defienden esta ley pro organización criminal y que nos escuchen a quienes tenemos observaciones de fondo y de forma sobre la forma como han cambiado la organización criminal. ¿no? Sin embargo, han vendido ante la población que la salvación es el terrorismo urbano. Y para mí esa no es la solución. Si uno lee lo que está detallado en el dictamen de la Comisión de Justicia, no cambia absolutamente nada. Lo que se va a debatir el jueves no va a ayudar no en va nada a la seguridad. ¿Por qué? No va a contribuir porque, mira, eh, Jimmy, en el concepto que están asumiendo en el dictamen, que ya está, es público, ¿no es cierto?, que han aprobado la Comisión de Justicia sobre el tema del terrorismo urbano, ¿qué dice? Este, la comisión de dos o más delitos que genere su sobra. ¿Eso no era caso a la organización criminal? ¿Por qué no fortalecer la figura de organización criminal y, como dice aquí la colega, incrementarle la pena? Ponerle a cadena perpetua, punto, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hacer modificaciones puntuales? Pero están vendiendo el terrorismo urbano, para empezar ya el nombre, terrorismo urbano. Entonces se desconoce que las organizaciones criminales tienen además economías ilícitas diversas. Yo creo que hay una, este, más bien una lógica del Congreso de la República al hacer esto, pretenden también relativizar la responsabilidad que tiene el Ejecutivo, porque aquí el Ejecutivo tiene la principal responsabilidad de generar estrategia e inteligencia para afrontar las organizaciones criminales. El terrorismo no está... urbano no está a favor la congresista y se va a debatir el día jueves. ¿Para usted cuál es su opinión respecto a, a esto que mira, se ha vendido tanto, no como, como mira, nos recuerda? Yo sí considero que efectivamente, y que seguramente nos vamos a coincidir en algunas cosas, pero yo sí creo que aquí el, el legislativo como nosotros estamos asumiendo una responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ruth, porque con una ley no se va a solucionar el problema, se va a solucionar el problema con decisiones políticas y voluntades políticas del Ejecutivo. ¿Y cuál es? Justamente implementando cómo corresponde en este caso a las personas que tienen que ver con este trabajo, con indumentaria, con equipos, con tecnología y con todo. Y, y toda la pelota lo están tirando al, al, Eso, al, al ¿y por qué legislativo. ¿Por qué ustedes aceptan la pelota? Entonces, ¿Por, ¿Por qué ustedes? Porque la presidenta está entonces, en el Congreso, terrorismo urbano. Y, y, no, y no solamente la presidenta, sino todo el mundo piensa que el pero, Congreso lo tiene pero que fíjate, solucionar. Jimmy, ¿no? pero entonces, fíjate. Es un tema que, discúlpame, este Ruth, que te sometí un minutito. Acá, el que tiene la capacidad de inversión y todo es el Ejecutivo. Mm. Y el que le tiene que decir... No quiero más estados de emergencia o este, lo que se está generando aquí, por ejemplo, vamos a declarar en emergencia, tal, eso no es la solución. Aquí la solución es decir, qué cosas, qué estrategias, qué acciones claro, concretas, en tenemos, manos del ejecutivo. qué políticas en manos del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo les está diciendo, Congreso van ustedes. Porque justamente, y ahí yo voy, o sea, Ajá. digo, ¿no? O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a asumir una responsabilidad? Y dicen, no, los voceros... Pero ya o sea, el presidente del Congreso ha dicho que el jueves van a haber terrorismo urbano, están recibiendo la pelota. A ver, a ver, para mí el tema de terrorismo urbano es una excusa para no afrontar el grave problema de la organización criminal. Porque no es solamente que han desbaratado, digamos, lo poco en términos de normatividad que había en la organización criminal. Hay que recordar, Jimmy, que ya este Congreso también ha sido proclive a favorecer la minería ilegal. ¿Acaso no eliminaron en una noche un artículo que obligaba a que la minería ilegal utilizara licencias de uso de explosivos y pidiera la licencia del poseedor? Lo hicieron sin dictamen y para lo aprobaron casos, en una noche. Para algunos casos Entonces, sea Entonces, ¿qué, ¿qué ha generado eso? No, ha, no incentiva las economías ilícitas en los, en los territorios de las poblaciones ilícitas, que mi colega es precisamente de la zona de Amazonía. ¿Qué han hecho con la ley forestal y de fauna Así silvestre? Es. No la han derogado sin mayor análisis, repetir, re, este, solamente este, teniendo opiniones a favor, sin valorar la opinión de la Comisión de Pueblos Andinos y Indígenas, donde lo que están haciendo es darle prácticamente licencia para que se haga lo que quiera con los territorios de Amazonía. Ah, Entonces, ahora. yo quiero tener la idea, okay. Jimmy, porque junto con el terrorismo urbano, además hay un discurso sumamente grave que ya venía de atrás, que tiene que ver con la pena de muerte y la salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo están tocando, o sea, congresistas entonces, están proponiendo Entonces, eso. Este, quieren meter eso en paquete como discurso para hacerle decir a la población que esa es la salvación y que con el terrorismo Pero los urbano, congresistas se prestan se para eso, a utilizando a ese término, porque es Wilson Soto el que propone la cadena perpetua. Es honor y democracia que propone la pena de muerte y salirnos. Entonces, ¿no están cayendo en el mismo juego? Mira, yo sí considero que esto es una oportunidad para que el Congreso este, empiece a reivindicar en temas que son de suma importancia para el país. 
Uno es el tema justamente la seguridad ciudadana y el tema de las emergencias que se está viviendo a nivel de país justamente por los efectos del cambio climático. En este caso de la seguridad ciudadana, yo sí considero que efectivamente si nosotros queremos dar no solamente la imagen, sino con acciones concretas que estamos a favor de la transparencia, lo que nosotros menos tenemos que hacer es avalar propuestas legislativas que vayan para que se limpien ciertos grupos o ciertas personas, porque no están pensando en el país, están pensando en sus propios intereses. Y lo otro es que efectivamente el Ejecutivo, que no se lave las manos como Poncio Pilato y tire la pelota a otros como diciendo, esto no me toca a mí, se les toca a ustedes, y es culpa del Congreso. Pero si algunos no se congresistas Entonces, con proyectos de ley que están presentando, ¿no cree que están cayendo en ese juego? Mira, yo sí creo que, no sé si están cayendo en ese juego, o le están siguiendo el juego, o son parte de, ¿no? O sea, yo no sé. Pero aquí cada uno tiene... Soto, pero acá es sí, compañero de Acción Popular? ¿Podría estar cayendo en el juego puedes, o siguiendo puedes, en el juego no, al gobierno? No sé, cada dice? uno, pero cada uno tiene que responder aquí a conciencia, ¿no? Acá, los votos no son, como usted muy bien lo dijo, pero usted pertenece a una bancada, sí, pues yo pertenezco a una bancada, pero eso no quiere decir que yo voy a votar en cosas que yo no estoy de acuerdo, igual que a mi bancada, porque aquí cada uno es responsable de su decisión. Y cuando hablamos de ese tema también, acá el Ejecutivo, como digo, yo cuando veo todo lo que veo en la televisión, principalmente en el tema de que se agarra tal culano, tal culano, eso no es la solución. Alguien decía por ahí, vamos a aumentar más policías, tampoco es la solución. Vamos a declarar emergencias, tampoco es la solución. Aquí lo que es, queremos políticas claras y acciones concretas. Y lo que yo no veo es ninguna de esas cosas. Correcto. ¿Qué va a pasar el día de mañana con la interpelación al ministro? ¿Se le interpelará al ministro del Interior? ¿Se está preparando ya una moción de censura? Empecemos con usted. Sí, mire, yo mantengo la postura que ha dicho mi bancada de la renuncia de este ministro. No solamente porque no lidera la lucha contra la inseguridad, sino porque tiene una cadena de hechos, de investigaciones, que no genera idoneidad en la gestión. O sea, el señor se ha dedicado más bien a petardear al Ministerio Público en vez de concentrarse en cómo fortalecer la lucha, la inteligencia y el desarrollo del trabajo que la policía tiene que hacer. Entonces, nosotros como bancada... ¿Ya tienen una moción de censura? Nosotros nos ratificamos el que el señor se tiene que ir. Ajá, pero ya o sea, la han preparado y, o van a esperar, van a escucharlo. Nosotros, y, y si... Y si nosotros quisiéramos que hubieran las firmas, Jimmy, para una censura, quisiéramos. No las tiene. Oja, o sea, Fue muy difícil o sea, para una interpelación, o sea, ¿no? Tú recuerdas lo Fue que pasó difícil, claro. con el ministro, el ministro Mordanquero. O sea, <risa> recuerda, o sea, yo estuve en una entrevista con la colega, que comentamos, la misma colega incluso este, me ayudó con algunas firmas, y luego el, el día el retiraron, día pleno, retiraron, retiraron, firma. retiraron una claro. firma y se cayó absolutamente todo. Entonces, ¿qué generó eso? Se malentonó, ¿no es cierto? Y nunca fue sancionada. Entonces, a mí me parece gravísimo la lógica en la que el Congreso un conjunto de bancadas est eh, están consolidando en el país. Yo lo sigo diciendo, es una lógica de dictadura parlamentaria, ¿no? Porque basta la suma de votos, una decisión y no quieren mover. Y eso es, se aproxima una dictadura parlamentaria. Y, y ojo que cuando la congresista dice dictadura parlamentaria, apunta también a su bancada. Porque hemos escuchado muchos congresistas de Avanza País que dicen que no sería el momento de cambiar al señor Santibáñez. Mira, yo ahí sí voy a hacer... es parte de la no. dictadura? <risa> No, yo no soy parte de la editorial. Yo sí considero que tiene que haber mucha racionalidad en las decisiones que se toman. Y en este caso específico, como ya lo expresó Ruth, nosotros podemos tener toda la intención de interpelar, de censurar, pero después en su momento, no sé qué hacen con las firmas, al final se bajan las firmas. ¿no? Entonces, acá también muchos, yo no sé si estamos confundiendo, pensamos... Nos dejamos llevar mucho por las emociones, ¿no? Pobrecito, ¿qué van a decir? Que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, está trabajando bien porque está haciendo tal o cual cosa. Cuando realmente no se está pensando, no se está mirando más allá del problema. ¿no? Lo que nosotros estamos viendo ahorita... ¿Cuál es, es el problema? El problema es ahorita el tema de la inseguridad. Claro. Y no solamente... ¿Y el ministro el, debería de entonces, continuar en esa yo línea? Yo considero que el ministro tiene que, se, tiene que ponerse a un costadito ya, si no quiere, porque al final nosotros no vamos a lograr las firmas, mm. por más que se quiera. Lo que ha pasado con, con educación, se ha intentado... Con y además, manero también, ¿no? Entonces, con agricultura también. Con agricultura mismo, igual, claro. no sé claro. qué ha pasado, pero igual, pues, o sea, yo creo que ahí de verdad tenemos que poner mano dura en nuestro trabajo de fiscalización. Correcto. Porque si tú quieres ser juez y parte, Ajá. definitivamente no vas, a, no vas a saber para qué lado vas a, vas a, vas a, vas a tirar tu, tu patadita, como se dice. Correcto. Ahí. Una pregunta final, les voy a preguntar a ambas. El señor Velarde, el presidente del BCR, se presentó hoy en el Congreso. Ayer. Y parece que... Ayer. Ayer, ayer, ayer. Y parece que algunos congresistas no saben cuáles son las funciones del Banco Central Reserva. Vamos a escuchar esta, esta parte, la intervención de algunas y escuchamos sus opiniones. No somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y del Ministerio de Produce. Es un Banco Central que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación de esta ley de precios. No hay otra tarea. 
yo no puedo meterme al campo de agricultura, no puedo meterme en el Ministerio de Trabajo y decir cómo hacer las cosas, no me corresponde. Y sería, de, como yo no acepto que el Ministerio de Economía se mete en el Banco Central, y el Ministerio de Economía tampoco se acepta que el Banco Central se mete en su Ministerio, el Ministerio de Agricultura. Entonces, no me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo. Claro. A ver, usted me dice, fuera de cámara, me decía que usted participó de esa... Sí, reunión. yo participé, yo incluso le hice unas preguntas allí justamente que tenía que ver con los niveles de exportación Ajá. y efectivamente, este, a mí sí la Comisión de Presupuesto este, me parece una comisión bastante interesante porque no solamente es un espacio donde tú te informas y tienes las cosas mucho más claras. Y a mí lo que me pareció en su exposición, el señor Velarde, o sea, cuando frente a mi pregunta, también considero que ha sido, este, creo que para muchos, para muchos, porque no, los congresistas no saben de, de todo, ¿No? ha sido una cátedra en términos económicos y eso hay que reconocerlo porque efectivamente lo que nos ha explicado allí son los temas que, que, de, que en función a la responsabilidad que tiene y que no tiene las responsabilidades del Ejecutivo. Claro, pero un congresista que, tiene que saber un poco. Pero ¿no? sí, pero igual hay, hay cosas también... Hay este, que prepararse, ¿no? Hay que prepararse, sí, de todas maneras, pero sí considero que también escuché al señor Velarde, para mí sí ha sido una persona bastante... Claro, pero la, lo llevan no para que una cátedra, lo llevan para que explique temas de su Pero es, me... es, es parte de la información que se tiene que tener, pero o sea... Hay que ¿no? Pero de todas maneras, hay la preparación... Para salir. La Vamos preparación, a entrar a reserva, tiene estas funciones y Así todo es, así es. No, pero, no espera una cátedra. Pero, pero de todas maneras, para mí sí ha sido un aprendizaje bastante interesante porque efectivamente pero él ha ido a sustentar su presupuesto ha ido a sustentar no que a también nos ha permitido que nos, que hace el pero nos ha permitido conocer también lo que hacen lo que realmente ellos vienen de desarrollar y cuáles son sus dificultades que tienen Correcto. y sobre esas dificultades saber cuál es el presupuesto que realmente ellos están exponiendo y están requiriendo cuál es su opinión bueno aprovechemos bueno aprovechemos el caso del señor Velarde para que ojalá Jimmy los congresistas se involucren y entiendan los efectos de la ley que ha desbaratado el crimen organizado porque bueno, hay que prepararse o sea yo creo Así que es. más bien a, ojalá que se imbuyan, uh -huh. revisen los impactos que eso está generando. Sí. O sea, porque si no conocen, van a seguir repitiendo, discúlpame la palabra, tonterías, las que he escuchado, donde eh, incluso dicen que no es lo más básico la defensa. O sea, confu están confundiendo términos, están además intentando eh, pues, atacar al ministro público, me sumamente grave, que yo con eso no quiero decir que el ministro público es una decisión que hace todo bien, pero no se está haciendo el esfuerzo de atacar el problema mismo de la grave situación que estamos generando y no hay una visión integral de la inseguridad. Correcto. Hoy también yo quiero señalar, Jimmy, que ahorita se está enfocando desde Lima, pero la inseguridad tiene que ver con problemas más complejos en el país. El crimen organizado está desde hace muchos años en las poblaciones indígenas. Somos los países con la mayor cantidad de líderes indígenas asesinados, sí. asesinados. Uh -huh. ¿Cuántos están en la cárcel? Claro. O sea, claro. gente pobre, comunidades Cierto. entregadas al narcotráfico, uh -huh. tal ilegal, minería ilegal, trata de personas. O sea, eh, todo eso es parte de una organización criminal. Entonces, también, o sea, Hay que la estar complejidad ir, así del es, problema analizar bien el tema, requiere estrategia. Análisis, estrategia. Yo creo que hay que hacer cambios normativos puntuales. Correcto. correcto. Pero bien, no de, de la manera a cual... No tenemos, no tenemos más tiempo. Una pared, solamente para terminar, al inicio usted dijo que votó en abstención porque no conocía el tema. Es un tema tan no, delicado, no, no, no conocía de fondo. No, no, no dije que no conocía el tema. No estaba muy bien informada respecto a la propuesta que se pero, estaba trabajando claro, en ese pero momento. Pero le pido, Entonces, le, pido este, le pedimos todos, no solo pero, votantes, sino pero, que es una parlamentaria. Está es bien, un voto o sea, sumamente este, importante. Para, justamente, hay que ir preparado, justamente, hay que ir, justamente hay por que eso es que ley. nosotros tenemos que... No votar que, en abstención. Pero bueno, este, pero yo no voté a favor. No, pero, tampoco pero, también, pero también estamos reivindicándonos, ¿no? O sea, por, por un tema Saludamos. que no nos pueden... O sea, tenemos que reivindicarnos si sabemos que pero no estamos haciendo lo correcto. Eh, okay, ¿no? Muy bien, eso o es lo sea, que... Muy eso bien. es. Muy bien. Es. Muy bien, Carol Párez de Avanza País, Ruth Luque de El Bloque Democrático.